ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ஷீஜா சமையல் இன்னைக்கு நம்ம இந்த கீரை கூட்டு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்ப்போம் இது நாங்க எங்க வீட்லயே வளர்க்கிற கீரைங்க இது இந்த கீரைக்கு பேரு செடி பசலைன்னு சொல்லுவாங்க சிலர் வந்து சிலோன் பசலைன்னு சொல்லுவாங்க இதை வச்சு நான் உங்களுக்கு ஒரு கூட்டு செஞ்சு காட்டுறேன் இப்ப இந்த கூட்டுக்கு ஒரு அரை கப் பாசி பருப்பு எடுத்துப்போம் நல்லா கழுகி வச்சிருக்கேங்க இதுல ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துப்போம் நம்ம இப்ப இதுக்கு ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துப்போம் கூடவே நான் வந்து ஒரு அஞ்சாறு பல்லு சின்ன வெங்காயம் உரிச்சு வச்சிருக்கேன் ஸோ சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துப்போம் ஒரு ஆறு பல்லு பூண்டு சேர்த்துப்போம் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் கீரி வச்சிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துப்போம் ஒரு பெரிய தக்காளி நறுக்கி வச்சிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துப்போம் நாட்டு தக்காளி போட்டுக்குங்க நல்ல டேஸ்டாக இருக்கும் இப்போ இதை நம்ம மூடி நல்லா வேக வைப்போம் ஒரு ரெண்டு விசில் வரைக்கும் வேக வைப்போம் இந்த பருப்பை இப்ப நம்ம இந்த கீரைய சுத்தம் செஞ்சு எடுத்துப்போம் இந்த கீரையில இந்த தண்டு நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டாம் வெறும் இந்த இலைகளை மட்டும் எடுத்துப்போம் நீங்க வீட்டுல செடிகள் எல்லாம் வளர்க்குறீங்கன்னு சொன்னா இந்த தண்டை நட்டு வச்சீங்கன்னா நல்லா இந்த செடி நல்லா வளருங்க வெறும் தண்டை மட்டும் நட்டு வச்சாவே போதும் நல்லா வளரும் இப்ப நல்லா இந்த கீரைய நல்லா கழுகிட்டு நல்லா பொடியா நறுக்கி எடுத்துப்போம் இந்த கீரையில ரொம்ப நிறைய சத்துக்கள் இருக்குங்க நம்ம சாதாரணமா பண்ணுவோம் இல்லையா பசலைக்கீரை அரைக்கீரை சிறுகீரை எல்லாம் எப்படி கூட்டு பண்ணுவோம் அதே மாதிரி நம்ம இந்த கீரையும் வச்சும் நம்ம செய்யலாம் இப்ப நம்ம பருப்பு வேக வச்சோம் இல்லையா பருப்பு வெந்துருச்சான்னு பார்ப்போம் இப்ப பருப்பு நல்லா வெந்திருக்கு இப்ப இந்த பருப்பு நல்லா நம்ம கடைஞ்சு விட்டுப்போம் இது நல்லா கடைஞ்சிட்டு இப்ப ஒரு கடாய் அடுப்புல வச்சு இந்த கீரையை நம்ம கொஞ்சம் வதக்கி எடுத்துப்போம் இது பசலை கீரைன்ற இது செடி பசலை கீரைன்றதுனால இந்த கீரையில ஒரு குழகுழப்பு தன்மை இருக்கும் ஸோ அதனால நம்ம இதை வதக்கி சேர்த்துக்கிட்டா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு இந்த நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த கீரையை அதை நல்லா நம்ம ஒரு வதக்கு வதக்கிப்போம் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த கீரைய ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் ஆச்சு ஸோ இதை வதக்கினதை நம்ம வேக வச்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த பருப்பு அதில் நம்ம சேர்த்துப்போம் கூடவே இந்த கூட்டுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பையும் சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா கிளறி விட்டுக்குங்க நல்லா இது கொதி ஒரு கொதி வரட்டும் நல்லா இது கலந்துட்டு ஒரு கொதி வரட்டும் நல்லா கலந்துட்டு ஒரு கொதி வந்துருச்சுங்க இப்ப அடுப்ப நிறுத்திடலாம் நம்ம இப்ப இந்த கீரை கூட்டுக்கு ஒரு தாலிப்பு ரெடி பண்ணிப்போம் நம்ம ஒரு கடாய் அடுப்புல வச்சு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுப்போம் எண்ணெய் காஞ்ச உடனே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வடகம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் வடகத்தை போடுறேன் இந்த கீரை கூட்டுக்கு வடகம் டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் வடகம் இல்லாதவங்க கடுகு ஜீரகம் காஞ்ச மிளகா போட்டு தாளிச்சு எடுத்துக்கலாம் இன்னைக்கு எங்கிட்ட வடகம் இருக்கு சோ அதனால நான் வடகம் போட்டுக்கிறேன் ஒரு வடகம் பொறிஞ்ச உடனே ஒரு காஞ்ச மிளகாவையும் போட்டுக்கங்க இந்த வடகம் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க இந்த கூட்டுக்கு காஞ்ச மிளகாவும் பொறிஞ்ச உடனே ஒரு கால் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேங்க இந்த மிளகாத்தூள் சேர்த்த உடனே அடுப்பு அணைச்சிடணுங்க இல்லைன்னா கரிஞ்சி போயிடும் ஆஃப் பண்ணிட்டங்க இப்போ நம்ம கூட்டு ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த கூட்டில் இந்த தாளிப்பை சேர்த்துப்போம் ரொம்பவே டேஸ்டாக இருக்குங்க இந்த கூட்டு நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க கூடவே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்